আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা ইন্ডেক্স নাম্বারের প্রবলেম নাম্বার টু আলোচনা করব ইতিমধ্যে প্রবলেম নাম্বার ওয়ানটা যেমন করে করছিলাম প্রবলেম নাম্বার টুটা প্রায় সেম টু সেম সো এখানে প্রশ্নে বলছে ফ্রম দ্য ফ্লোয়িং ইনফরমেশন প্রদত্ত তথ্যগুলো থেকে ক্যালকুলেট নির্ণয় করো ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স নাম্বার নির্ণয় করো ফর দ্য লিভিং ইয়ার টু থাউজেন্ড সালের বাই টেকিং বেস ইয়ার টু থাউজেন্ড এর উপর ভিত্তি করে অ্যান্ড কমেন্ট অন ইট রেজাল্ট অন দ্য রেজাল্ট তো এখানে ইনফরমেশান দিছে দুই সাল এবং দু সালের আর এখানে বলছে কনস্ট্রাক্ট কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্সটা বের করবো অ্যান্ড কমেন্ট অন দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কস্ট অফ লিভিং ইন অ্যাজ কম্পেয়ার দু হাজার চার আসলে দু হাজার পাঁচ হবে না এটা দু হাজার দুই হবে এটা রাইটিং মিস্টেক হয়ে গেছে আচ্ছা তো আমরা জানি লিভিং ইন্ডেক্স বের করার জন্য আমাদের ছয়টা কলাম দিতে হবে এবং রো কয়টা দিতে হবে এটা আমরা প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারবো তাহলে রো এখানে গুণি এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে ছয় সাতটা রো হবে কারণ একটা টাইটেল আর একটা টোটাল তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা একটা কলাম দেবো আর আজকের হেডলাইনটা দিয়ে দিই না আজকে হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার টু আর এটা ক্লাস নাম্বারও টু আমরা কি কিসের টেবিল করব দা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন এমনি সরাসরি লিখে দিই দা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন টেবিল ফর ক্যালকুলেশন হিসাবের জন্য টেবিল তাহলে রো কয়টা দিব রো দিব আমরা ষাটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত প্রথমে একটা দিয়ে দিলাম তিন কটা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ তো এই এইটা একটু বড় দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এখানে হালকা ক্যালকুলেশন হবে তো টেবিলটা তো দেওয়া শেষ এখন প্রথমে আমরা লিখব কমিডিটি এই যে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে আছে কমিডিটি আছে তো কমিডিটিটা প্রথমে লিখব আমার এখানে লেখার জায়গা নেই যেহেতু মার্কার দিয়ে লিখতেছি আপনারা এটা ফুল ফর্মটাই লিখতে পারবেন কোনো রকম সমস্যা হবে না তারপরে আছে রাইস ওয়েট ওয়েল সুগার ফুস এই সবগুলো আমরা দেখে দেখে তুলে দেব এখানে প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে আমরা কি করব জাস্ট দেখে দেখে তুলে দেব রাইস ওয়েট ওয়েল অয়েল সুগার আর কি আছে পুস আর শেষেরটা টোটাল তাহলে প্রথমে আমাদের এখানে কমিডিটির ক্ষেত্রে ছকটাতে যে এটা ছিল এখানে দু হাজার দুই এবং দু হাজার চার আছিল আর এই পাশে কী ছিল অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকাম তাহলে এটাকে আমরা সরাসরি দেখে দেখে তুলে ফেলবো আপনারা যাদের সিট আছে তারা তো সিট সবার সাথে তো সিট থাকবে কারণ এটা তো প্রাইভেট কোর্স ঠিক আছে সো তাহলে আমরা দেখি প্রথমে দুই ছিল আর এই পাশে ছিল দুই তো দু হাজার দুয়ের ইনকামগুলো কী ছিল রাইসে ছিল পাঁচশো তারপরে আছিল দুইশো রাইসে তো পাঁচশো ছিল না দুই হাজার চারের ক্ষেত্রে এটা ছিল আমার একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে চারশো পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশ আর এখানে তিনশত পঞ্চাশ তারপরে ছিল এগারোশত তারপরে সাতশত পঞ্চাশ তারপরে ছয়শত পঞ্চাশ আর এই পাশে দুই হাজার ছিল পাঁচশো তারপরে চারশো বারোশত আটশত পঞ্চাশ এবং সাতশো এই যে এই যে মানগুলো এটাই দেখে দেখি আর অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকাম এ এম আই এটাকে শর্টকাটে লিখে দিচ্ছি তাহলে অ্যাভারেজটাকে আমাদের কি বলা হয় ডাব্লিউ বলা হয় তাহলে অ্যাভারেজ এ মান্থলি এম ইনকাম আই এটাকে কি বলা হয় ডাব্লিউ বলা হয় তো অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকাম আমাদের কত ছিল আটশো তারপরে আছে পঞ্চাশ তারপর আছে সত্তর তারপরে আছে আশি তারপর আছে একশত পঞ্চাশ আচ্ছা তো অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকামটাকে কি করতে হয় যোগ করতে হয় তার এখানে সামেশন অ্যাভারেজ মান্থলি 
ইনকাম বা এই যে সামেশন ডাব্লিউ লেখা যায় এটাকে সামেশন ডাব্লিউ লেখা যায় তো আটশো পঞ্চাশ নয়শো বিশ এক হাজার এক হাজার এগারোশো পঞ্চাশ তাহলে এখানে এগারোশো পঞ্চাশ সামেশন ডাব্লিউ হইলে এগারোশো পঞ্চাশ আপনারা যে কোনো একটা লিখবেন আচ্ছা এখন এই পাশে আমরা হিসাব করব এ পাশে কী হিসাব করবো এই পাশে শুধু বের করব আই আইটা কিভাবে হিসাব করতে হয় আইটাকে প্রাইস নিউ বাই প্রাইস ওল্ড দিয়ে ভাগ করতে হয় গুণ একশো দিতাম গুণ একশো কী করতাম দিতাম কিন্তু গুণ একশো দিয়ে দিলে মানটা অনেক বড় হয়ে যাবে এই আটশো সাথে তখন ওই মানটা গুণ করলে অনেক বড় মান হয়ে যাবে তো গুণ একশোটা এখানে দিব না এটা আমরা প্রশ্নের মধ্যে মূল সূত্রে দিব তো আপনারা দুইখানের মধ্যে যে কোনো এক জায়গায় দিতে পারবেন এবং কোথায় কোথায় দিতে পারবেন এটা আমি একটু পর বলতেছি তবে প্রাইস নিউ মানে দুই হাজার চারটাকে নিউ ধরবো তাহলে দুই হাজার আছে কত পাঁচশো আছে সরি পাঁচশো আর এখানে আছে চার শত পঞ্চাশ তাহলে পাঁচশোকে চারশো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট ইলেভেন আসবে তারপরে এখানে আছে কত চারশো দুই হাজার চারে আছে চারশো এখানে আছে তিন শত পঞ্চাশ এটাকে ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর আসবে তারপরে আছে এখানে বারোশো বাই এগারোশো বারো শত বাই এগারো শত এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন আমি ক্যালকুলেশন করে রেখেছি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য আটশো পঞ্চাশ বাই সাতশো পঞ্চাশ আটশো পঞ্চাশ বাই সাতশো পঞ্চাশ সমান কত আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সাতশো বাই ছয়শো পঞ্চাশ সাতশো বাই কত ছয়শো পঞ্চাশ এখানে ক্যালকুলেশন আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট এখন এই ঘরে কী করবো ডাব্লিউ আর আয়ের ঘরটাকে গুণ করে দেবো মানে এই ঘর আর এই ঘর গুণ করে দেবো এর জন্য আমরা এখানে পার্সেন্টেজ একশো দিই একশো দিলে অঙ্ক হবে কোনো প্রবলেম হবে না তবে অঙ্কের মানটা অনেক বড় চলে আসবে সেক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন করতে একটু প্রবলেম হবে তাই আমরা একশোটা এখানে দিচ্ছি না তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আর এখানে আটশো গুণ করলে আসবে কত আটশো অষ্টআশি পঞ্চাশ আর এক চোদ্দো গুণ করলে আসবে সাতান্ন সত্তর আর ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন গুণ করলে আসবে সত্তর আর ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন গুণ করলে আসবে ছিয়াত্তর দশমিক থ্রি আশি আর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি গুণ করলে আসবে নব্বই পয়েন্ট ফোর আর একশো পঞ্চাশ আর ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট গুণ করলে আসবে একশত বাষট্টি তো তাহলে এটা আমরা যোগ করে নিই সামেশন ডাব্লিউ আই উপরের ঘরটাতে আমার জায়গা মনে হয় শর্ট পড়ে যাবে এই জন্য আমি নিচে লিখতেছি তো এখানে যোগ করলে আসবে কত বারোশো তিহাত্তর বারোশো তিহাত্তর তো বারোশো তিহাত্তর আসলো আমাদের সবগুলোর যোগফল এখন আমরা কি করব ইন্ডেক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স বের করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি লিখবো উই নো আমরা জানি উই নো আমরা জানি তো কি জানি কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স সিও এস টি কস্ট অফ এল আই ভি আই এন জি লিভিং আই এন ডি ই এক্স সরি ডি ই এক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স এটা কি সংক্ষেপে ও সি এন বলে সমান কি লিখতে পারি সামেশন ডাব্লিউ আই সামেশন ডাব্লিউ এটা ছিল আগের সূত্র এখন যেহেতু এখানে একশো দিয়ে গুণ করে নিই তাই একশোটা এখানে দেব একশোটা দুই জায়গার মধ্যে যে কোনো এক জায়গায় দিতে হবে এটা খেয়াল রাখবেন যদি আপনারা এইখানে আয়ের ঘরে একশো দিয়ে গুণ দেন তাহলে এইখানে একশো দিতে হবে না নিচে সূত্রের সূত্রের বেলায় আর যদি আয়ের ঘরে আপনারা একশো দিয়ে গুণ না দেন তাহলে এখানে একশো দিয়ে গুণ দিতে হবে এতটুকু আপনারা ক্লিয়ারলি মনে রাখেন এখন সামেশন ডাব্লিউ আই সামেশন ডাব্লিউ আই তাহলে এখানে মান কত আসছে বারো শত তিহাত্তর আর সামেশন ডাব্লিউর মান কত আসছে এগারোশো পঞ্চাশ ইন্টু একশো তো এটাকে আপনারা অবশ্যই ক্যালকুলেশন করতে পারবেন এখানে ক্যালকুলেশন করলে আসবে একশো দশমিক ছিয়াত্তর পার্সেন্ট এখন কমেন্ট করব কমেন্ট সিও এম এম ই এন টি এর আগের ক্লাসে কমেন্টটাকে মুখস্থ করতে বলছিলাম তো সেম টু সেম কমেন্ট আসবে সিও এস টি কস্ট অফ লিভিং এল আই ভি আই এন জি লিভিং ইন্ডেক্স আই এন ডি ই এক্স ইন্ডেক্স একশোর উপরে হলে ইনক্রেস তাহলে এখানে একশো দশ হয়েছে তার মানে ইনক্রেস তাহলে আই এন সি আর ই এ এস ই ডি ইনক্রেসড কত এই মানটা প্রথমে লিখবো মাইনাস একশো আর সাইডে পার্সেন্টেজ দেব তো সমান কত আসবে দশ পয়েন্ট ছিয়াত্তর পার্সেন্ট কম্পেয়ার টু উইথ দুই হাজার দুই ছোটো সাল লিখব সিও এম পি এ আর ই ডি কম্পেয়ার উইথ 
तो ये प्रश्न टा ऐतो टू कोई चिलो आज के वर्जन तो शॉकले शुष्टो था कुन भला था कुन आलामदेश आधे था कुन देखा भी नेक्स्ट पर भी तो तक मर्जिन तो खता फिस